ഇപ്പൊ മുകളിലിട്ടിരിക്കണ ജലാലയന്റെ ഒരു തഫ്സീറ അതിൽ മുഹമ്മദ് ഒരു ഒരു ഐഡൽ വർഷിപ്പ് നടത്തിയിരുന്ന ഒരു പരാമർശമുണ്ട് അതെന്താണെന്നൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഒരു മറ്റ് ഗോത്രക്കാരുടെ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആ ഒരു വേറൊരു ഗോത്രക്കാർ കേട്ടു അവർ വന്നിട്ട് പോയി പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മറ്റേ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് അത് ഭയങ്കര ഒരു സംശയമായി ഈ യമാമ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അത് എന്തായിരിക്കും സംഗതി ഇസ്മായിലെ അറബി ഉണ്ടായാലും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പണ്ഡിതൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാ അത് ഏതിലാ ഒന്ന് വായിച്ചേ അത് തിരയണമെന്നില്ല ഞാൻ മോളില് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മോളില് പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വായിച്ചാ മതി അതിന്റെ അത് ജലാലയന ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാ മതി എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് അതായത് അതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് മറ്റേ ഈ സംഭവം ഇതാക്കുന്നില്ലേ ആ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് വായിച്ചാ മതി വായിച്ചാ മതി വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാ ആ കുളിതോല്ലാ അവിദോർ റഹ്മാൻ അയ്യമ്മ തോ ഫലഹുൽ അസ്മാ ഉൽ ഹുസ്ന ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتوي بين ذلك سبيلا قل نبي يبريغا ادول اسماعيل لا 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 يبور ارمي دال اذا غير بندنا قولي له سورته بنا وقلا قل ادعوا الله ان الله هو اللي يبليكوا ابيدوا الرحمن الرحمن يا الله هو اللي يبليكوا ايام ما تدعو ان اني اغنه لا يبليكوا كذا ഫലഹുൽ അസ്മാഹുൽ ഹുസ്ന അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന് മഹത്ത മഹത്തരമായ ചില നാമങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ഈ നാം നാമങ്ങളോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യും ദുവാ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുവാണ് ഓക്കെ വണ്ടർഫുൾ വളരെ നന്നായി ഇനി ആ ആയത്ത് ഇറങ്ങാനുണ്ടായ സന്ദർഭം ഒന്ന് പറയോ അതൊന്ന് എനിക്ക് അതൊന്ന് നോക്കണം അതൊന്ന് നോക്കിക്കോളൂ അല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ചാറ്റില് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അത് വായിച്ചാ മതി ഞാൻ എന്റെ അല്ല ജലാലയന്റെ ഇസ്മായില് പറഞ്ഞുതരും എന്റെ ഏറ്റവും മുകളില് ഞങ്ങൾ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് അൽ തഫ്സീർ ഡോട്ട് കോം അത് ഈജിപ്റ്റിൻ അവരുടെ ആണ് അല്ല ഈജിപ്റ്റിൻ്റെ അല്ല സോറി ജോർഡൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ആണത് അവരാണ് മെക്ക സൂക്ഷിക്കുന്ന ടീം ആണ് ജോർഡനീൻസ് അവരുടെ ബന്ധുക്കളായിച്ചോളൂ എനിക്ക് രാവിലെ പള്ളി പോകാനുള്ളതാണ് ബ്രോ ഒന്ന് വായിക്കോ ബ്രോ പ്ലീസ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വായിക്കട്ടെ ഞാൻ വായിച്ചാ ഞാൻ വായിച്ചാ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഞാൻ വായിക്കണ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം താങ്കള് കുഴപ്പമില്ല സേ ക്രൈ അൺ ടു അല്ല ആൻഡ് ക്രൈ അൺ ടു ബെനിഫിഷ്യൻ പതിനേഴിന്റെ നൂറ്റി പത്ത് അപ്പൊ സെറ്റ് ഇബിൻ അപ്പാസ് വൺസ് വൺ നൈറ്റ് ഇൻ മെക്ക മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് വൺ നൈറ്റ് ഇൻ മെക്ക മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് അല്ല and bless him give him peace stood in front of night vigil prayer um and artho onnu parneyre bro please um uh, uh, one night in mecca the messenger of allah 
സ്റ്റുഡ് അപ്പ് ഫോർ ദ നൈറ്റ് വിജിൽ പ്രയർ രാത്രി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് എഴുന്നേറ്റു എന്നായിരിക്കും അല്ലേ പുള്ളി പറയട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാ ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഉറപ്പുണ്ടാ ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടോ ബ്രോ ഇസ്മായിൽ ബ്രോ ഇസ്മായിൽ ബ്രോ കേൾക്കാവോ ബ്രോ കേൾക്കാവോ അപ്പോ ഒരു ദിവസം വൺ നൈറ്റ് ഇൻ മെക്ക മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് അള്ള സ്റ്റുഡ് അപ്പ് ഫോർ നൈറ്റ് വിജിൽ പ്രയർ മനസ്സിലായല്ലോ ഹി കെപ്റ്റ് സേയിങ് ഹി കെപ്റ്റ് സേയിങ് ഇൻ ഇസ് പ്രോസ്ട്രേഷൻ ഓ ബെനഫിഷ്യൻ ഓ മേഴ്സിഫുൾ ഓ ബെനിഫിഷ്യൻ ഓ മേഴ്സിഫുൾ എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെയുള്ള സോ ദ ഐഡലേറ്റേഴ്സ് അവിടെയുള്ള വിഗ്രഹാരതികൾ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് യൂസ് ടു വൺ അള്ള ഒരു ദിവസം മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ വിളിക്കാറുള്ളല്ലോ നൗ ഹി ഈസ് കോളിംഗ് അൺ ടു ടു ഗോഡ്സ് ഇപ്പൊ പുള്ളി രണ്ട് ദൈവങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ള ആൻഡ് ദ ബെനിഫിഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനെ വിളിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ വിളിക്കുന്നു ബെനിഫിഷ്യന്റിനെയും വിളിക്കുന്നു വി ഡു നോട്ട് നോ ഓഫ് എനി വൺ ബൈ ദ നെയിം ബെനിഫിഷ്യൻ എക്സെപ്റ്റ് ദ ബെനിഫിഷ്യൻ ഓഫ് അലിയമാമ അലി അമാമ എന്ന ദൈവത്തെ അല്ലാതെ വേറൊരു ും രണ്ട് ദൈവങ്ങളെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് അവിടെയുള്ള വിഗ്രഹാരാധികൾ പറഞ്ഞു ഒന്നിന്റെ പേര് അള്ളാന്നു ഒന്നിന്റെ പേര് യമാമാന്നു അതായത് യമാമ ഗോത്രത്തിലെ അവിടുത്തെ ആ ദൈവത്തെ ആ ദൈവത്തിന്റെ പേര് വിളിച്ച് മുഹമ്മദ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സോ അള്ള എക്സോൾട്ടഡ് ഈസ് ഹി റിവീൽ ദിസ് വേഴ്സ് അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ഈ ഈ ആയത്ത് ഇറക്കി കൊടുത്തത് ഏ എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മുഹമ്മദ് എന്തിനാ ഈ രണ്ട് ദൈവങ്ങളുടെ പേരിൽ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചെന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം അത് മുഴുവൻ അവിടെ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി രണ്ട് ദൈവങ്ങളെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് അവരാണ് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ടാണല്ലോ അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അല്ല അവരുടെ വാക്ക് അവരങ്ങനെ പറയുന്നു അവർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണയാവും മുഹമ്മദ് നബി ഒരു ദൈവത്തെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അള്ളാഹുനല്ലാണ്ട് അല്ല അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ഇത് തുടർന്ന് വായിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയുണ്ട് ഞാൻ തുടർന്ന് വായിക്കാം താങ്കൾ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ വരുമെന്ന് എനിക്ക് വരുമോ ഇല്ലയോ ഞാൻ വെച്ചാൽ താങ്കൾ ഇച്ചിരി അറിവുള്ളവനാണെന്ന് കരുതിയിട്ടാ ഞാൻ ബാക്കി വായിപ്പിക്കാതിരുന്നത് താങ്കൾക്ക് അത് അറിയാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇനി ഞാൻ താങ്കൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അത് ജെൻറ്റൈൽസിന്റെ സംശയമാകും എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ തുടർന്ന് വായിക്കാം ഓക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ട് ദൈവങ്ങളെ വിളിച്ചു ഇതൊക്കെ കേട്ടോ മുഹമ്മദ് യൂസ് ടു കോൾ അൺ ടു അള്ള നൗ ഹി ഈസ് കോളിംഗ് അൺ ടു ടു ഗോഡ്സ് അള്ള ആൻഡ് ദ ബെനിഫിഷ്യൻ ആൻഡ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് we do not know of any one by that name of the beneficent except the one at ali amama the beneficent of ali amama <laughs> ali amama ennallade vera beneficent engalukku ariyathilla so allah exalted wait you brother njan vaayithu kayumba thangalukku manasilavu okay njan parayu njan explain cheyidha thara karena thangal alla nu parnavonda njan thodarendi vannathu adond njan thodarette please thank you so allah exalted is he reveal this words said maimun ibn mihram at the beginning of the revelation the messenger of allah allah bless him and give him peace endo aikotte used to write only in the name of allah until this verse was revealed pulli adu vare 
അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് മാത്രം എഴുതാനുണ്ട എഴുതാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ എന്ത് എഴുതുമ്പോഴും ഓക്കെ ലോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം സോളമൻ സലോമോൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ലോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് അല്ല ദ ബെനഫിഷ്യന്റ് ദ മേഴ്സിഫുൾ അങ്ങനെ പുള്ളി ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ മുപ്പതിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആയത്ത് ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം പുള്ളി ഇങ്ങനെ രണ്ടും മൂന്ന് പേര് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ല എന്ന് ഉപയോഗിക്കും ബെനഫിഷ്യന്റ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കും മേഴ്സിഫുൾ എന്ന് ഉപയോഗിക്കും ആഫ്റ്റർ വിച്ച് ഹി ഓൾവേസ് റോട്ട് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് അല്ല ദ ബെനഫിഷ്യന്റ് ദ മേഴ്സിഫുൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുവരെ ഒന്നേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ദ അറബ് ഐഡോലേറ്റേഴ്സ് ദൻ കമൻഡ് അവരപ്പ പറഞ്ഞു വി നോ ദിസ് മേഴ്സിഫുൾ ബട്ട് ഹൂ ഈസ് ദ ബെനഫിഷ്യന്റ് ഈ മേഴ്സിഫുൾ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ബെനഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്ന യമാമക്കാരുടെ ദൈവം ആരാണ് ആസ് എ റെസ്പോണ്ട് അല്ല എക്സോൾട്ടഡ് ഹി റിവീൽഡ് ദാറ്റ് അൽ ദഹാക്ക് സയ്ദ് അൽ ദഹാക്ക് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ ബുക്ക് സെഡ് ടു ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് അല്ല ആ ബുക്ക് പുസ്തകത്തിന്റെ പിള്ളേ ജനങ്ങൾ അതായത് ക്രൈസ്തവരെ യഹോദന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകത്തിന്റെ ആൾക്കാരായിരിക്കും ഇതിന് മുമ്പ് വേദക വേദക്കാർ വേദക്കാർ സെറ്റ് ടു ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മെസഞ്ചറോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹ് ബെസ്റ്റ് മൻ ഗീവ് യു പീസ് ദാറ്റ് യു മെൻഷൻ വെരി ലിറ്റിൽ ദ ബെനഫിഷ്യൻ യെറ്റ് അള്ളാ മെൻഷൻ ദിസ് നെയിം ഇൻ ദ തോറ ഇൻ അബൻഡൻസ് അപ്പോ കേട്ടോണം വേദക്കാർ മോഹമ്മന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പേര് ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഇത് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ കുറെ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം തോറ ഇൻ അബൻഡൻസ് അല്ല എക്സോൾട്ടഡ് ഈസി റിവീൽ ദിസ് വേൾഡ്സ് ആസ് എ റെസ്പോൺസ് ടു ദ അപ്പോഴാണ് ഈ വാക്ക് ഈ ആയത്ത് അള്ളാഹു അവർക്ക് ഇറക്കി കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് പറയാണ് കേട്ടോണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം ബി മോമനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ബി നോട്ട് ലൗഡ് വോയ്സ്ഡ് ഇൻ ദൈ വർഷേപ്പ് നോർ യെറ്റ് സൈലന്റ് ദർ ഇൻ But follow the way between. നീ സൈലന്റ് ആയിരിക്കാനും സൈലന്റ് ആയിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കരുത് മൗനമായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കരുത് ഉറക്കയും പ്രാർത്ഥിക്കരുത് മോമനോട് പറയാ എന്താ കാര്യം മോഹ അത് പതിനേഴിന് നൂറ്റി പത്തിലുള്ള ആയത്താണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഉറക്കയും പ്രാർത്ഥിക്കരുത് പതുക്കെ പതുക്കെയും പ്രാർത്ഥിക്കരുത് സൈലന്റ് ആയിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കരുത് മുഹമ്മദ് ഇബിൻ ഇബ്രാഹിം ഇബിൻ മെഹമ്മൂഡ് ഇബിൻ യാഹിയ ഇൻഫോംഡ് ഹിസ് ഫാദർ മുഹമ്മദ് ഇബിൻ ഇഷ്മാഖ് ഇഷാഖ് അൽ തഖാഫി അബ്ദ് അല്ല ഇബിൻ മുത്തി അഹമ്മദ് ഇബിൻ മാനി ഹുഷ്യാം അൽ ബിസർ സയ്ദ് ഇബിൻ ജുബൈർ ഇബിൻ അബ്ബാസ് ഹു സെഡ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് വേർഡ്സ് ഓഫ് അല്ല എക്സോൾട്ടഡ് ഇഹി ബി നോട്ട് ലൗഡ് വോയ്സ് ഇൻ ദ വേർഷിപ്പ് നോർ എറ്റ് സൈലന്റ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങിയത് ഉറക്കം പ്രാർത്ഥിക്കരുത് പതുക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താ പറയാൻ കാരണം ദിസ് വേഴ്സ് വാസ് റിവീൽഡ് വൈൽ മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് അല്ല വാസ് ഹൈഡിങ് ഇൻ മെക്ക മെക്കയിൽ ഒളിച്ച് പ്രാർത്ഥി താമസിക്കുകയായിരുന്നു വെൻ എവർ ദ അൺബിലീവേഴ്സ് ഹേർഡ് ദ ഖുറാൻ ബീങ് റിസൈറ്റഡ് they reviled it and reviled the person who had brought it idu kondu vanna aara idu paranju kodutha aara navarthe janangalukku manasilai aarku ee jaadi gentiles ne hence allah glorious majestic is see said to the prophet allah be not loud voiced in worship upon reciting the quran in prayer lest the idolaters hear it vigraha aradhigal aa perigalu aa prarthana kekkerudu and revile the quran angana quran avaru kekkerudu prarthikkerudu അതിനെ പറ്റി പറയരുത് സച്ച് ദാറ്റ് യുവർ കമ്പാനിയൻസ് ഡു നോട്ട് ഹിയർ യു അങ്ങനെ നിന്റെ കൂട്ടുകാർ നിന്നെ കേൾക്കാനും ഇടവരരുത് എങ്ങനെയുണ്ട് തഫ്സീർ അൽ ജലാലൈൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇനി എന്താ പറയാനുള്ള സ്മേലെ താങ്കൾ എന്ത് വാദമാണ് ഇതിലൂടെ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്ന് പറയൂ മൂന്ന് വാദങ്ങളാണ് അയ്യോ ഇത് അല്ലല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇതില്ല രാമായണം മുഴുവൻ മുഴുവൻ കേട്ട് രാമനക്ക് സീത എപ്പിടി എന്നുള്ളതായിരിക്കും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒന്ന് ഞങ്ങൾ വേറൊരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊബൈലിൽ ഒന്ന് ഓണാക്കാ ഇത് നെറ്റ് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ചെറിയ തിരക്കിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഇത് എപ്പോഴും ഉള്ളതാ ബ്രദർ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ നിർത്തുക തൽക്കാലം കാരണം ഇത്രയും ഞാനിരുന്ന് വായിച്ച് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് നിങ്ങളിത് കേട്ടില്ല എന്ന് പറയാം താങ്കൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇസ്ലാ കുറെ ആ ഇതിലുള്ള താങ്കൾ വിഷയത്തിൽ കേൾവിക്കാർക്കും ആഗ്രഹം
ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടില്ല ആ യമാമക്കാരുടെ ദൈവം മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ചോദ്യം എന്തിനാണ് മുഹമ്മദ് മറ്റൊരു വിഗ്രഹത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞ പോരെ മതി പറഞ്ഞു എപ്പോഴാ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾ അപ്പൊ വരാം അദ്ദേഹം റെഫർ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ അറിയിക്കുമ്പോ ഞാൻ വിളിക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ എന്തായാലും ആയത്തും ഇതിന്റെ ജലാലയന്റെ ഈ സാധനം എല്ലാം കോപ്പി ചെയ്ത് എടുത്തു വെച്ചു അതൊക്കെ വെച്ചോളൂ ഇസ്മായാല് അവിടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആ അതൊക്കെ റെഫറൻസ് എടുത്തു പോയി നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് വായിക്കുവോ നിങ്ങൾ ഉസ്താദ്മാരോട് ചോദിക്കുവോ അല്ല നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ വരുന്നതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു ഹോംവർക്ക് എനിക്ക് സൂറത്തല്ല പ്രശ്നം എനിക്ക് ആയം പ്രശ്നം ആയത്തം പ്രശ്നം അല്ല എന്റെ പ്രശ്നം ജലാലയൻ എന്തായി പറയുന്നതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ ഞാനത് ആ ജലാലയിലുള്ളത് സൈറ്റിന്റെ വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് അത്ര ഞാൻ നേരിട്ട് ഞാൻ കിതാബുകൾ പരസ്പരം ഞാൻ ഇതാക്കാറുണ്ട് താങ്കളുടെ പേരെങ്ങനെയാണ് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലെ വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ഞാൻ ഫോട്ടോ അയച്ചേരാ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അവിശ്വസിക്കുന്ന ആളേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ബ്രദറെ നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി താങ്ക് യു ഞങ്ങളെ പോലെ ഉള്ള ഇച്ചിരി സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇസ്ലാം പഠിക്കാനാ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് മോശം വിചാരിക്കുന്നു വേണ്ട ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ആളുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര കാലം കൊണ്ട് ആളെ വിളിച്ചോണ്ടരാ വിളിച്ചോണ്ടരാന്ന് വിളിച്ചോണ്ടരല്ലോ അല്ല നീ തുറപ്പൂലാൻ എപ്പോഴാണ് അതാണ് അതാണ് അല്ലെ ഈ ഇസ്മാൽ ആ പുള്ളി അവിടെ ഉണ്ടോ ഞാൻ പുള്ളി എനിക്ക് പറഞ്ഞ പുള്ളി ഇച്ചിരി വായിച്ചിട്ടുള്ള പുള്ളി എന്നോണു ആ പുള്ളി അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ ഒരു കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടി ഹലോ ആ ബ്രോ ഒരു കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ ആ ബ്രോ ഈ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ ബ്രദറെ ഇത് ഞാൻ കുറെ പ്രാവശ്യം പലരോടും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പറയുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചു പറയണേ കാരണം എനിക്ക് അതിൽ ഒത്തിരി സംശയങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ അർത്ഥം ഉദ്ദേശിക്കണത് അതിന്റെ മലയാളം അർത്ഥം അതായത് അതിന്റെ നമ്മൾ നേരെ അർത്ഥം വെക്കണം ഇത് നമുക്ക് നിങ്ങൾ അറബി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ല അറബി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രോ ആ അപ്പൊ അറബിയില് അറബിയില് അറബി ഗ്രാമറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അതായത് നമ്മള് വാക്കുകൾ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥ തലങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും വളരെ വിശാലമായിരിക്കും മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി എനിക്ക് അർത്ഥ തലങ്ങൾ ഒന്നും അറിയണ്ട ആ സെന്റൻസിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി അതിലുള്ള വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം മാത്രം പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി ബ്രദറെ അങ്ങനെ പക്ഷെ നമ്മള് നമ്മൾ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മള് ഈ അറബി അറബിയുടെ അർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടേല് അങ്ങനെ അല്ല ബ്രോ ഞാൻ അതില് ഒരു കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ല ബ്രോ ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഞാനൊരു സന്തോഷത്തോടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളെ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തോടെ ചോദിക്കും നിങ്ങളെ യാതൊരു രീതിയിലും വേദനിപ്പിക്കാനല്ല ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ലാ ഇലാഹ ഞാൻ എന്റെ ഓരോ അർത്ഥങ്ങളും പറഞ്ഞുതരാം ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഇലാഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ഇല്ല അല്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഇല്ല ദൈവം അള്ളാഹു അല്ലാതെ എന്നാണ് അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ശരിയല്ലേ അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ദൈവം ഇല്ലെന്നല്ല അല്ലാഹു അല്ലാതെ ദൈവമില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ആണല്ലോ ആണല്ലോ എസ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ദൈവമില്ല ഈ അള്ളാഹു എന്നുള്ള എന്റെ മലയാളം പദം എന്താ അത് നമുക്ക് അറബിയിലുള്ളതിന് നമുക്ക് 
മലയാളത്തിൽ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ അർത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂല എന്താ ബ്രദർ അങ്ങനെ പറയണ എല്ലാത്തിനും ഏത് ലോകത്ത് ഏത് ഭാഷയില്ല മലയാളം വാക്കില്ലാത്ത ഒരു വാക്ക് പറ ഞാനൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് നിങ്ങള് ഏറ്റവും ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ ഞാൻ അറബിയുടെ കുറച്ച് ഇത് പറഞ്ഞു തരാം അറബിന്റെ ഗുണങ്ങളും അറബിയിലെ പ്രത്യേകതകളും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇസ്മായിൽ തന്നെ വിളിക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇസ്മായിൽ തന്നെ വിളിക്കാൻ പോവുക കാരണം ഇസ്മായിലിന്റെ ഐഡിയ എനിക്ക് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇസ്മായിലെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എനിക്ക് അറബിയുടെ ഗുണങ്ങൾ ഒന്നും അറിയണ്ട സാധാരണ ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഇതിന്റെ അർത്ഥം മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഈ സെന്റൻസിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നൊന്നും മലയാളത്തിൽ അറിയണം എനിക്ക് അറിയുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം അപ്പൊ ഇവിടെ അനുസരിച്ച് ഈ മലയാളത്തില് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരാണ് മലയാളത്തില് ആ ദൈവത്തിന്റെ വിശദീകരണം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ദൈവം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് വിശദീകരണം നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള എന്റെ ദൈവത്തെ പറ്റി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതും ഒരു ഹൈന്ദവൻ അവരുടെ ദൈവത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതും ഒരു മുസ്ലിമാൻ തന്റെ ദൈവത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതും വെവ്വേറെ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ കൺസെപ്റ്റലി അവർക്കെല്ലാം ദൈവ വ്യത്യസ്തം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ല ഇല്ല ഇല്ല ദൈവം ഇൽ ഇൽ അല്ലാതെ അല്ല ദൈവം ദൈവമല്ലാതെ ദൈവമില്ല എന്ന് തന്നെയല്ലേ അവിടെ അർത്ഥം വരിക അതെനിക്കൊരങ്ങോട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് ഈ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മള് അറബിയില് അതാ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഈ അറബി പഠിക്കാണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അറബി പഠിച്ചു അറബി പഠിപ്പിച്ചോളൂ താങ്കൾ പഠിപ്പിച്ചോളൂ ഇല്ല അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ കുഴപ്പമില്ല വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഞാൻ ഇത്ര തിരക്കിലാണ് എനിക്ക് വർഷിപ്പിന് പോകേണ്ട സമയമാണ് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയുവാണ് നിങ്ങളോട് ഈ ഇസ്ലാം എന്നുള്ളതില്ലേ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ യുക്തി വെച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ അപ്പുറമാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എന്റെ ബ്രദർ ഞാൻ തുറന്നു ചോദിക്കോട്ടെ അപ്പൊ യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്തതാണോ ഇസ്ലാം യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്തല്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മറ്റേ ഈ ഈ ഖുറാൻ ആരാ സൃഷ്ടിച്ചത് അത് അള്ളാഹു ആണ് അങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ കുടുങ്ങി പോകും പ്ലീസ് ഞാൻ കുറച്ച് റാഡിക്കലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാ റാഡിക്കൽ പറഞ്ഞാല് ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാ അങ്ങനെ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെ ഞാൻ അതിന്റെ പറഞ്ഞോട്ട് ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് പറയാവുന്നുള്ളൂ അതായത് ലാ ഇലാഹ ഇലാഹില്ല ഇല്ലാഹു അല്ലാഹു അല്ലാതെ അതായത് ഇലാഹില്ല അല്ലാ അല്ലാതെ അതായത് അവരുടെ ആ കാലഘട്ടങ്ങൾ അല്ലെ ആ സമൂഹത്തിലെ ഇലാഹുകളുണ്ട് പലത് ലാത്തിയുണ്ട് മനാത്തിയുണ്ട് അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ ഉസയുണ്ട് ജനങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന നിരവധി ഇലാഹുകളുണ്ട് ആ ഇലാഹുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊന്നും ഇലാഹുകളല്ല അൽ ഇലാഹ് അൽ ഇലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യുന്നതായ ദൈവം അൽ ഇലാഹ് അല്ലാതെ അത് ഇബ്രാഹിമിന്റെ കാലത്തിലാണെങ്കിൽ ഏലില്ല അൽ ഏലേലിയൻ അല്ലാതെ അപ്പൊ അത്യുന്നത അത്യുന്നതായ ദൈവം പറയട്ടെ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഓക്കെ അത്രയും നടത്തുള്ളൂ അതായത് ഇലാഹ് ഇല്ല അത്യുന്നതനായ ദൈവമല്ലാതെ ആകാശപൂർണ സൃഷ്ടി അത്യുന്നതായ ഇബ്രാഹിം നബി ആരാഴ്ച ദൈവമല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവവും ഇല്ല അത്രയും നടത്തുള്ളൂ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോ ഈ അല്ല് ഇലാഹിന്റെ കൂടെ ചേർത്തപ്പോ അത് ഭയങ്കര വലുതായി എന്ന് വെച്ചാൽ സൂപ്പർ ലേറ്റീവ് ആയി അതല്ല ഇസ്മായിൽ പറയുന്ന അല്ല് ചേർക്കുന്ന എല്ലാം അത്യുന്നതമാണ് അല്ലേ അല്ല അത് അത് വാക്കർത്ഥത്തിലല്ല ജനങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു ദൈവം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സൃഷ്ടികളെ ഇസ്മായിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള മനസ്സിലായി അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ പറയട്ടെ അവരെയാണ് ഇലാഹ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏലു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും ആരാധിക്കേണ്ട പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ ഒരു ഇലാഹ് ഉണ്ട് ആ ഇലാഹാണ് പടച്ചോൻ ആ പടച്ചോനെ പറയുന്നതാണ് അൽ ഇലാഹ് അല്ലെങ്കിൽ ഏൽ ഏലിയോൻ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് അത്യുന്നതനായ ദൈവം ഓക്കെ
അപ്പൊ ഈ അല്ല് ചേർന്ന് പേരില്ലാത്ത ഒരു ദൈവത്തെയാണോ ഇസ്മായിലെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് ഞാനും ഞാൻ താങ്കളെ കൊള്ളതും മനുഷ്യൻ ഒന്നിലുള്ളതുകൊണ്ട് ദൈവം ദൈവം മാത്രമാണ് അല്ലാതെ അത്യുന്നത ദൈവം ആ ദൈവത്തിന് പേരൊന്നുമില്ല അവിടെ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കാലത്ത് ഏൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അല്ല ഏലേലിയൻ വിളിക്കുന്നു ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹുന്റെ കാര്യം എല്ലാ ഏതൊരു ദൈവ സമൂഹത്തിലും അത് തന്നെയാണ് ദൈവം ദൈവത്തിന് ആരാണ് നാമോടനെ നമ്മൾ ആരാ ദൈവത്തിന് നാമോടൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കൃഷ്ണന്റെ കാര്യം പറയണ്ട ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം പറയണ്ട അഹൂരമസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവം അതിന്റെ കാര്യം പറയണ്ട നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യം മാത്രം ജെന്റിൽ ചോദിക്കുന്നു അതിന്റെ ഉത്തരം കൃത്യം ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കേൾക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആകാശ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച പരലോകത്ത് പരലോകത്തിലുള്ള ഇഹലോകത്തിൽ ഇഹലോകമല്ല അവന്റെ സൃഷ്ടി മാത്രമാണ് ഇഹലോകം ഇവിടെയുള്ള ഒരു ശക്തികളും ഒരു വ്യക്തികളും ഒരു സൃഷ്ടികളും ദൈവങ്ങളല്ല ജനങ്ങൾ ഇവിടെ ദൈവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഇലാഹല്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ പഠിച്ചവനല്ലാണ്ട് അടുത്ത വാക്ക് ഞാൻ അർത്ഥമുള്ളൂ ആ അപ്പൊ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ദൈവമല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവമില്ല എന്നല്ലേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ അള്ളാഹു അള്ളാഹു എന്ന് എപ്പോഴും പറയുന്നത് അല്ല അവിടെ 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 അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അറബികളോടാണ് അറബികൾക്ക് അള്ളാഹുവിനെ അറിയാമായിരുന്നു അവരുടെ കടലിൽ യാത്ര ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കബലില് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു അവിടെ ഉടനെ തന്നെ ആ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് ആരാധിക്കും ഇബ്രാഹിം നബി പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട അവർക്ക് ആ ഇബ്രാഹിം നബി ആരാധിച്ച ദൈവമാണ് അള്ളാഹു അതേണ്ട് പിന്നെയും ഇബ്രാഹിമിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറയാം ഇബ്രാഹിം ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് സെന്റൻസുകൾ താങ്കൾക്ക് തന്നെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഒന്ന് അറബികൾ ഉപയോഗിച്ച അറബി പദമാണ് അള്ളാഹു അറബികൾക്ക് അത് പരിചിതമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയരുത് അങ്ങനെ പറയരുത് പ്ലീസ് വരണ എപ്പൊ വരുന്നത് ഇസ്മാൽ അറിയിച്ചിട്ട് വരണേ താങ്ക് യു താങ്ക് യു എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ അപ്പോ അറബി അറബി ഭാഷയാണ് അള്ളാഹു എന്ന് ഉള്ളി പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇബ്രാഹിം പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് ഇബ്രാഹിം അറബിയാണ് സംസാരിച്ചത് എന്റെ പൊന്ന് അബീബി ചിരിച്ചിട്ട് മണ്ണ് അബി അവിടെ വെച്ച് പുള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയെ കളിയാക്കാണെന്ന് തോന്